வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைட் ரூம் கிளாசிக் சிசி பேசிக் இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தோம் இப்போ வந்து உங்கள் ஃபோட்டோஸ் வீடியோ எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம் தமிழ் வியூ உங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த லைப்ரரி மாடல் செலக்ட் ஆகிருக்கணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இம்போர்ட் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஃபைலில் போயிட்டு இம்போர்ட் ஃபோட்டோ அண்ட் வீடியோ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இம்போர்ட் அப்படின்ற இந்த ஷார்ட் கட்டை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணதும் புதுசாக ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ஓப்பன் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு காலம் இருக்கும் சென்டரில் ஒரு காலம் இருக்கும் ரைட் சைடில் ஒரு காலம் இருக்கும் இந்த மூணு காலத்தையும் இந்த ஏரோ மார்க் தான் இணைக்கும் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிற ஃபோட்டோ சோர்ஸ் ஃபோட்டோஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண கேட்டலாகில் போயிட்டு லைப்ரரிக்குள்ளே சேவ் ஆகிடும் இப்போ சோர்ஸ் ஃபோட்டோவை நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் சோர்ஸ் ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணதுமே அதில் இருக்க ஃபோல்டர்ஸ் இருக்க எல்லா ஃபோட்டோவும் எனக்கு காட்டியிருக்கு இந்த சைட் பார் வச்சு நீங்கள் மூவ் பண்ணி எல்லா ஃபோட்டோஸும் பார்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த லைட் ரூம் சிசி அப்படின்ற ஃபோல்டரில் எந்த ஃபோட்டோவும் இல்லை பட் அதுக்குள்ளே இருக்க சப் ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் ஃபோட்டோஸ் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இன்க்ளூட் சப் ஃபோல்டர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இந்த டிக் மார்க்கை நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த லைட் ரூம் சிசி அப்படின்ற ஃபோல்டரில் எந்த ஃபோட்டோ இல்லாதனால எல்லாமே அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபோல்டரில் தான் ஃபோட்டோஸே இருக்குது ஸோ அதனால் அது காட்டலை இப்போ நான் மறுபடியும் நான் இன்க்ளூட் சப் ஃபோல்டர் அப்படின்றது இங்கே கிளிக் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இங்கேயும் கிளிக் பண்ணலாம் இப்போ ஃபோட்டோஸ் வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபோட்டோஸில் குறிப்பிட்ட ஃபோட்டோஸ் மட்டும் தான் நான் இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த செக் பாக்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அன்செக் ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு எந்த ஃபோட்டோஸை நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ண போகிறீங்களோ ஸோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இம்போர்ட்னு கொடுக்கலாம் ஆனால் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போது இந்த அன்செக்டெலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி கிரே கலரில் பிளாக் விக்னேட் எஃபெக்ட் போட்டுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இம்போர்ட் ஆகாது அப்படின்ற ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக அந்த மாதிரி கலர் மாறி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நான் எல்லாத்தையுமே செக் ஆல் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபோட்டோ மட்டும் நாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிரிட் வியூ இருக்கும் இங்கே ஃபுல் வியூன்னு இருக்கும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல் வியூவில் பார்க்கலாம் மறுபடியும் கிரிட் வியூக்கு போயிட்டிங்கன்னா பழையது வந்துடும் ஸோ எந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் சோர்ஸ் ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க இந்த செலக்ட் பண்ண ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எந்த விதமாக உங்கள் கேட்லாகில் போய் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்றது இங்கே இருக்கும் ஸோ இங்கே நாலு விதமான ஆப்ஷன் இருக்குது காப்பி எஸ் டிஎன்ஜி காப்பி மூவ் ஆடு ஸோ நமக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக ஆடில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபைலுடைய டைப்ஸோ ஃபைல் சைஸோ ஃபைல் லொக்கேஷனே மாறாமல் அப்படியே ஒரு க்ளோன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு உங்கள் கேட்லாக் லைப்ரரியில் சேவ் பண்ணிடும் ஓகேங்களா மற்றதெல்லாம் வந்து மூவ் பண்ணும் காப்பி பண்ணும் டிஎன்ஜியாக காப்பி பண்ணி உங்கள் கேட்லாகில் சேவ் பண்ணும் ஆட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஏற்கனவே உங்கள் சிஸ்டத்தில் இருக்க ஃபோட்டோஸை எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ணாது ஓகேங்களா அந்த ஆப்ஷனுக்காக தான் நம்ம ஆட் என்பதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஒவ்வொரு கிளிப்பினுடைய லொக்கேஷனையும் இது சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் சைஸ் ஃபைல் நேம் எந்த லொக்கேஷன் அப்படின்றதெல்லாம் இது நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நீங்கள் இங்கே போய் சப் ஃபோல்டரில் செலக்ட் பண்ணாலும் இந்த சப் ஃபோல்டர் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது அப்படின்றதையும் லைட் ரூம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஓகேங்களா இப்போது ரைட் சைடில் சில மெனுக்கள் இருக்குது ஸோ அது என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த ஃபைல் ஹேண்டலிங் அப்படின்றதில் பில்ட் ப்ரீவியூ அப்படின்னு இருக்கும் இந்த பில்ட் ப்ரீவியூ மினிமல் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றத வச்சுருங்க ஸோ எப்போவுமே உங்களுக்கு அது ஸ்டாண்டர்டாகவே இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது பில்ட் ஸ்மார்ட் ப்ரீவியூன்னு இருக்கும் இது செக் மார்க் கிளிக் இல்லாமல் இருக்கும் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணணும் ஸோ இந்த பில்டு ஸ்மார்ட் ப்ரீவியூன்றது இம்பார்ட்டன்ட்
இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்கை நீங்கள் டிஸ்கன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ ப்ரீவியூ காட்டாது ஸோ எனக்கு அப்போவும் ப்ரீவியூ காட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த பில்டு ஸ்மார்ட் ப்ரிவியூன்றத செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஆர்டிஸ்ட்ல இருந்து காப்பி பண்ண பிறகு நீங்கள் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் கவலை இல்லை லைட் ரூம் உங்களுக்கு ப்ரிவியூ பண்ணும் ஸோ அதனால் இந்த செக் பாக்ஸை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த டிக் மார்க் வந்து இந்த பிக்சரே டூப்ளிகேட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை இம்போர்ட் பண்ணாத அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கமெண்ட் இப்போ நான் இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா இங்கே ரைட் சைடில் இருக்கிற காலம் மெனும் காலத்தில் இம்போர்ட் அப்படின்னு இருக்கும் நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இம்போர்ட் ஃபைல் இங்கே ஃபைல் இங்கே தான் இம்போர்ட் ஆகுறது ஸோ ஃபைல் இம்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இம்போர்ட் முடிஞ்ச உடனே செகண்ட் ஆப்ரேஷன் ப்ராக்ரஸ் நடக்குது அது என்னன்னு பாருங்கள் ஸோ பில்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரீவியூ பில்டிங் ஸ்மார்ட் ப்ரீவியூ ஸோ நம்ம ரெண்டுமே அங்கே டிக் மார்க்கில் வச்சுருந்தோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் காப்பி பண்ண அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஆர்டிஸ் இல்லைன்னா கூட இப்போ நீங்கள் ஸ்மார்ட் ப்ரீவியூ லைட் ரூம் மூலியமா பார்க்கலாம் ஸோ அதுதான் பேக்ரவுண்ட்ல போயிட்டு இருக்கு நீங்க இப்போ ஒர்க் உங்க ஒர்க் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இது வந்து பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் தான் ஸோ இது வந்து நமக்கு இந்த ஒர்க் ஏரியா எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது ஓகேங்களா போட்டோஸும் வீடியோஸும் எப்படி இம்போர்ட் பண்றது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல அடுத்த ஒரு சாப்டர் பார்ப்போம் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் கொடுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் ப